So, hallo meine lieben Freundinnen und Freunde, wir sind wieder hier bei The Walking Dead und machen jetzt gemeinsam den, den, äh, ja, herrlichen Weg aus dem Hotel durch die ganzen Zombies mit Clementine und Lee zum Zug in Sicherheit zu Omid und Christa. Hoffentlich funktioniert hier die Schmiererei-Geschichte. Aber auch das kennen wir ja aus der Walking Dead Serie. Auch da klappt es ja eigentlich immer sehr, sehr gut, sobald die sich da mit diesem Zeugs eingeschmiert haben. Äh konnten sie relativ unbehelligt durch Zombieherden durchgehen. Wir dürfen halt nur nicht wirklich groß irgendwie anrempeln. Glaube ich. Weiß ich aber auch nicht. Ich meine, mehr als W drücken können wir gerade sowieso nicht. Wir können uns noch umschauen. Aber so nach links, rechts oder nach hinten können wir nicht. Oh. Ich glaube, das ist das, was wir vermeiden sollten. Das ist, glaube ich... Na, wir lassen den jetzt erstmal hier vorbei. Oh nein. Ist das Clementines Mutter? Wir hoffen mal nicht. Oh nein! Lee! Lag das jetzt daran, dass wir mit dem einen Arm da angerempelt sind? Ich weiß es, oder wäre so oder so? Wake up! Please don't be dead! Please no! Lee! I, I was so scared! I, I, I thought you left me! I... I saw my parents. I know. They didn't get to you, right? No. Oh, we got away. Lee sieht They aber gar nicht gut sure. aus. Lee sieht tatsächlich ein bisschen aus, als ob er sich doch wohl verwandeln würde. We have to get out of here as fast as we can. Oh, we can't. There's thousands of them outside. We have to. I'll protect you. We'll push no, through. No, no, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. I can't. Do it! It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. One. Two. Three! <laughs> <sighs> Ich hab doch Q gedrückt. See? Clementine, honey. My arm is gone because I cut it off. Why would you do that? Because I was bitten, Clem. Please, no. No. That's not true. Yes, it is. I'm sorry, Clementine. I'm supposed to take care of you. I can't now. I know. I... I think there might be a way out over there. Er sitzt da immer noch an seinem Stuhl und passt auf. Good, good girl. Sehr gut. Let's go. I might be a little slow. I'll help you. Aber ich bin mir doch sicher, dass die Hörschen zum Beispiel damals wirklich retten konnten, dass sie ihm das Bein abgetrennt haben. Warum sollte das jetzt bei Lee nicht geklappt haben? I got you. You can lean on me if you have to. I'm okay. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. Aber gerade sieht er wirklich sehr, sehr äh, kurz vor. Kurz vor der Verwandlung aus, mit den gelben Augen und alles. Auf der anderen Seite kann natürlich ja. auch sein, dass sein Arm einfach massiv äh, entzündet ist, ne? Klammern wir uns an die allerletzte Hoffnung fest, dass es einfach nur eine heftige, heftige Wundinfektion ist, so, aber... Äh, ich glaube fast, dass es nicht das sein wird. Get up, Lee! 
the door is right here. Also ich drücke jetzt wirklich Q so schnell ich kann. Uh, I can't. You ich habe das so schnell to. gedrückt, wie ich konnte. Then I can't move. This is it for me here. Please, please try to get up. Ich hab doch gedrückt. I can't. Lee. You don't have much time. You gotta do something. Fast. Like what? You need to get out of here as soon as you can. I, I can't leave you. Just work on getting out, okay? Auf der anderen Seite, wenn er an der Wundinfektion stirbt, dann verwandelt er sich ja trotzdem, ne? We'll get you in there. Don't worry. You are doing good. The way out's through there, Clem. I know. Just start by getting that door open. It's locked. It's uh. no big deal. It's just a glass window. Uh. Uh. Ow! Not with your hand. There's a chair over there. There's a chair over there. And don't be scared of the walker. He'll be fine. There's a baseball bat under the counter, Clem. You can use that. Use the bat to shatter that window. So you can reach in, okay? Okay. Watch out for broken glass. Good job. <laughs> Don't be afraid of him, honey. You're smart. He isn't. You're smarter than all of them. Way out through there, Clem. I know. Grab the chair, Clem. Use it to reach in to the lock. Then open it. He's, he's trapped. This will be easy then. He's got keys, probably to that door, and everything you'll need. You're doing really good. There's keys, and a gun. You're gonna need both of those. There are handcuffs on the ground. Get them. Okay, Lee. Killing them's not easy, but you know what to do. I do. Put the handcuffs on me. Attach me to this. But what? Why? No matter what happens, you're safe then. Uh, I don't know. Just do it, sweetie. <coughs> Make sure they're tight. I don't know what I'm doing. You'll have to. It'll keep you safe. You'll have to. It'll keep you safe. You'll have to. You'll only have to deal with him now. Sehr, sehr, sehr traurig. Ich habe wirklich bis zuletzt gehofft, dass Lee das irgendwie übersteht, aber... Ja. Es sieht ganz danach aus, als ob es das für Lee gerade ist hier.
Get him! Get him! Grab it! Nimm doch den, den, den Dings! Den Baseballschläger! No! No! Okay. Wie leicht ist es aus? Just get them both. I'll try. Grab it! Den Baseballschläger! Watch out! The bat, Clem! Get the bat! Ach, das war jetzt dumm! Wir hätten ihn treten sollen! Oh Gott sei Dank! Wir haben nur diese beiden Optionen, das heißt, wir... Ich weiß es auch nicht. You can leave me. It's okay. You'll be just like them. It's okay. It won't be me. Clem, it's time to go. Ich, ich klammer mich immer noch so an die letzte Hoffnung, dass... You can come with me. ...irgendwas äh, ihn retten könnte, dass ich nicht wollte, dass sie ihn jetzt erschießt. Aber ich glaube wirklich, dass wir uns von der Illusion maybe, lösen müssen, von der Hoffnung. Maybe, maybe I shouldn't let you turn. I don't want you to have to do that. Shooting things. It changes you, sweetie. I don't want you to get used to it. It's like with Larry, honey. He was going one way or another, but at that moment I couldn't do more violence. You have to be careful about that. It'll consume you. I'll go. I'll... I'll leave you. I'll go as fast as I can. And as safe as you can. Always be safe. Find Omid and Krista. They're outside of town. By the train. You remember how to get back there? <laughs> yes. Good. They'll take good care of you. And Clem. Keep that hair short. I will. I'll cut it myself. Great. Good. And also... What? 
What is it? No, don't worry. All right. I'll miss you. Me too. Tja. Was soll man da groß sagen, ne? Ja, das war The Walking Dead Staffel 1. Leider mit einem der ähm, unschönsten Enden, was wir jemals hätten haben können. Finde ich wirklich sehr, sehr, sehr schade, aber ja. War trotzdem ein sehr schönes Spiel, muss man sagen. Hat viel Spaß gemacht, aber auch sehr dramatisch, sehr, sehr viele traurige Momente, herzerreißende Momente. Wir erinnern uns an Adak, wir erinnern uns an, an Katja, die Frau, oder hier die Frau von Kenny. Wir erinnern uns an Kenny, der ja, für den Menschen gestorben ist, der letztlich, der letztlich verursacht hat, dass seine Familie gestorben war, hat für Ben sein Leben gegeben, obwohl Ben damals ja dafür gesorgt hat, dass Katja und Duck gestorben sind. Trotzdem hat Kenny gesagt, nachdem sie sich ausgesprochen haben, ich sterbe für dich, hat sein eigenes Leben geopfert, damit Ben ja, zwar auch gestorben ist, aber halt nicht von den Zombies da zerrissen wurde, sondern einen schnellen Tod hatte. Und dann natürlich, klar, ganz am Ende das große, dramatische Finale Lee, der sein Leben geben musste für Clementine. Oder nicht für Clementine, der sein Leben geben musste, aber immer alles getan hat, um Clementine zu beschützen. Und, ähm, ja. Sehr, sehr schade. Aber gut. Naja, wie gesagt, ich gucke mal, ob wir die Staffel 2 auch spielen werden. Da wurde mir ja gesagt, die soll auch noch sehr gut sein. Ich glaube, gerade habe ich da jetzt nicht so unbedingt die größte Kraft für. Ähm, deswegen schauen wir mal. Aber ja, hat auf jeden Fall heftig mitgenommen, das Ende. so Das war schon brutal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitfiebern. Und ähm, ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall den kommenden Spielen wieder. Ähm, wie gesagt, ob es jetzt direkt im Anschluss direkt die Staffel 2 wird, weiß ich noch nicht. Äh, dafür war es doch sehr, sehr emotional und kraftraubend auch irgendwie. Aber ähm, ja, schauen wir mal. In dem Sinne, tschüss. Achso, nee, wir können uns das hier nochmal kurz... Und schon. Du hast seinen, Kenny, er hat, du hast seinen Sohn in der Drogerie verteidigt, du hast ihm ins Gewissen geredet, 
du hast seinen Sohn getötet, damit er es nicht tun musste. Und dann, wie gesagt, er starb beim Versuch, Ben zu retten. Katja, seine Frau, du hast Wasser für Duck gefunden, als er es brauchte. Sie, sie erschoss sich angesichts dem Tod ihres Sohnes. Dann hier Larry, der Vater von Lilly. Du nanntest ihn einen Rassisten. Du hast versucht, ihn wiederzubeleben. Larry starb im Kühlhaus der Molkerei. Dann Lilly, seine Tochter, du hast sie Missstück genannt. Du hast auf ihrer Seite, als die Dinge verschwanden, du hast sie am Straßenrand stehen gelassen. Klar, das war eine Nummer, auch eine harte Nummer, die sie da abgezogen hat. Auch mit, wenn man nicht so allzu viel. Ben, du bist in Crawford für Ben eingestanden. Du hast Ben um Hilfe gebeten, Clementine zu finden. Ben stürzt in einer Gasse in Savannah in den Tod. Ja, ihren Namen habe ich ja nicht auch also vergessen. Du hast dir deine Vergangenheit anvertraut. Du hast dir... Leben auf Kosten eines anderen gerettet. Sie wurde von Lilly getötet. Du hast sie gegen Lillys Anschuldigung verteidigt. Ähm, du hast dann Christa geholfen, auf den Zug zu kommen. Den Biss gezeigt. Du hast sie gebeten, auf Clementine aufzupassen. Wir können an der Stelle ja nur hoffen, dass äh, Clementine es zu ihr und Christa geschafft hat. Aber um uns zumindest ein bisschen, ein bisschen Licht in diesem dunklen Finale zu geben, gehen wir einfach mal davon aus, dass Clementine es zu Christa und Omid geschafft hat und sie irgendwo aufs Land entkommen sind. Ähm... Ja, hier der Hacker da aus den ganz ersten Folgen. Du hast ihm gesagt, er sei seltsam. Du, er war bei dir, als sie den Bruder gefunden haben, starb, als die Walker die Drogerie angriffen. Dann Duck. Ähm ja, müssen wir, glaube ich, nicht, nicht groß drüber sprechen. Ja, und jetzt dann aber wirklich auch Schüsse an der Stelle, liebe Freundinnen und Freunde. War ein sehr, sehr schönes Spiel, trotz allem. Ach oh Gott, jetzt auch noch so ein Lied. Ich lasse es für die, die es sehen wollen, bis zum Ende durchlaufen mit dem Lied. Ich höre auch zu sammeln. Ich bedanke mich bei allen und dann bis bald. Tschüss. Sehen wir tatsächlich noch. Wir sehen Clem noch mal. Zum Glück haben wir es angelassen. Da 
sitzt alleine da auf so einer Bank erstmal. Und das auch mit dem Twister? Aber das ist ja voll weit weg. Oder war das der, war das der Ausblick, der in Staffel 2 passieren wird? Ich weiß es nicht. Was ich mich gerade auch wundere, wir haben da in der Vorschau gesehen, wie äh, die alle vor dem Zug rumrennen und da noch rumschreien, dass Wörnern rauskommen soll und so weiter. Das hatten wir jetzt ja irgendwie gar nicht, ne? Naja, egal. Ähm, ja, schauen wir einfach mal, was in Staffel 2 passieren wird. Wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall spielen, aber ich weiß nicht, ob jetzt direkt... Und jetzt ist aber auch wirklich in dem Sinne wirklich Feierabend. Tschüss.